Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Patay ang dalawang Pilipinong tripulante matapos sa pasabuga ng anti-ship ballistic missile ng rebelding Houthi ang kanilang barko na MV True Confidence habang naglalayag sa Gulf of Aden. Ay sa Department of Migrant Workers, maliban sa dalawang nasawi, dalawa pang Pinoy. Nakasama nila ang malubang na sugatan sa naturang pag-atake. Kinumpirma ng may-ari na merchant vessel na MV True Confidence ang pag-atake sa barko na nangyari 15 nautical miles mula sa Timog Kanlura ng Aden. Galing ang barko sa China at papuntang Jeddah at akaba ng may kargang mga truck at bakal ng punteriyahin ito ng mga rebelding Houthi. Nagpabot ng pakihiramay ang GMW sa mga pamilya ng mga nasawi at ipinanalangin ang mabilis na paggaling ng mga nasaktan. Iniahanda na ang pagpapauwi sa nakaligtas ng mga crew member na Pinoy. Nagako rin ang ahensya ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng pamilya batay sa utos si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala na nawagan ng GMW sa may-ari ng mga barkong dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden na magigpit sa seguridad at sumunod sa mga panuntunan sa pagdaan sa mga high-risk areas. Hiniling din ito ang pagpapatuloy ng mapayapang pagresolba sa gulo sa Middle East. Kasabay ng pagtutok sa epekto ng El Nino, nagbabala ang pag-asa sa napipintong paparating na maulang panahon na dala naman ng Laninya. Nagpalabas ng Laninya Watch Alert ngayong araw ang pag-asa na ayon dito ay maaaring magsimula sa darating na Hunyo. Sa kabila nito, inaasahan ng mano ang epekto nito sa katapusan pa ng taon. Paliwanag ng pag-asa na pansin ang senyales ng paghina ng El Nino at inaasahang magtatagal pa ang epekto nito sa bansa hanggang Mayo. Gayunpaman, nasa 55% pa lang ang chance ng mangyari ang Laninya. Dagdag pa ng pag-asa, kung matinding tag-init ang dulot ng El Nino, magdadala naman ang Laninya ng lampas sa normal na buhos ng ulan na posibleng mauwi sa matitinding pagbaha at pagguho ng lupa. Tuloy pa rin ang pagsasagawa ng resupply mission at iba pang operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na paghaharas ng mga Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Giniyak ni Armed Forces Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na hindi magpapatinag ang pwersa ng Pilipinas sa kabila ng lumalalang panggigipit ng China. Ariya, magpapatuloy ang pagpapatrolya ng bansa sa lugar habang gakoy umano nila ang lahat para mapanatili sa Ayungin Shoal ang VRP Sierra Madre na sumisimbolo sa soberanya ng Pilipinas. Tuloy-tuloy din aniya ang pagpapakita ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Matatandang hinarang at inatake ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong lunes. Apat na tauhang Pinoy ang nasaktan at isa sa mga resupply boat ang napinsala sa nasabing insidente. Samatala na nawaga naman ang ilang bansa sa mapayapang pagresolba sa isyu sa South China Sea. Magiging mas abot kaya na ang ilang mga gamot para sa cancer, hypertension at mental illness dahil exempted na mga ito sa value-added tax. Sa inalabas na Revenue Memorandum Circular No. 34-2024 ng Bureau of Internal Revenue, aabot na sa dalawampung uri ng gamot ang hindi napapatawan ng VAT. Bunso dito ng hiling ng Food and Drug Administration Department of Health na i-update ang listaha ng mga exempted sa VAT sa ilalim ng Republic Act No. 10963 at 11534. Kabilang sa mga gamot na ito ang Pimetrexed, Entrectinib, Asiminib, Palbosiklib at Sunidigib para sa sakit na cancer. Losartan, Potassium, Amlodipine at Herbesartan, Amlodipine para sa may hypertension. At Cariparazine para sa mental illness. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., bahagi ito ng kanilang hakbang para sa mas epektibong serbisyo sa bayan at gawing mas malusog ang mga mamamayan. Umabot na sa 1.2 milyon katao ang bilang ng mga dayuhang bumisita sa bansa sa unang dalawang buwan ng 2024. Ayon sa Department of Tourism, nasa kabo ang 1,227,815 ang bilang ng mga turisang dumating galing ibang bansa mula Enero hanggang March 5. 
sa kabuang bilang na sa higit isang milyon at isang daang libo o 94.49% ay mga dayuhan habang nasa higit 67,000 libo ay mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. Sa kanyang ulat sa 2024 convention sa Germany, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na mas mataas ng higit 22% ang bilang ng mga international tourist arrival ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2023. Nanguna sa listahan ng may dayuhang turista ang South Korea na nasa halos 350,000, United States na nasa higit 195,000, China na nasa halos 86,000 at Japan na nasa higit 73,000. Kabilang din sa listahan ang Canada, Australia, Taiwan, United Kingdom, Singapore at Germany. Target ang pamahalaan na maabot ang 7.7 million tourist arrival ngayong taon at malagpasan ang 5.45 million tourist arrival noong nakaraang taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pong mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pinay.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa PCO. Ako si Stephanie Savaliano. Ito ang PNA Headlines. Nagahati ng mga balitang nabubuklod sa bagong Pilipinas.